那么不知道大家有没有发现自己的自控力最近是越来越差了？比如说要学习的时候呢，就会掏出手机冷不住的玩，或者说是该健身的时候，总能给自己找一些借口不去健身。比如说今天下雨啊，或者说自己最近没吃肉，又或者说是堆太多了，总之就是不断的让自己不去健身。那么今天的话，我们就来讲讲这个自控力以及该如何提高自控力的办法。但是为了更好的讲解今天的主题的话，我们得先给大家介绍一下这个在心理学上一个叫做延迟满足的这个概念。相信大家或多或少都有听说过这个概念了，但是可。可能还不是那么的熟悉。那么要说延迟满足这个概念的话呢，我们就得先从一个棉花糖的实验开始说起。这个实验是在一九七零年左右的时候，在斯坦福大学里面有一个叫做沃尔特米歇尔的博士进行的一个实验。首先，他先找来了五十名三到五岁的小孩，博士请他们分别的单独的待在一个房间里面，房间里只有桌椅，桌上有一个棉花糖。那么实验者会对小孩说：“这个棉花糖是给你的，如果说你可以在我离开的这十五分钟之内不吃掉这个棉花糖的话，那么等我回来的时候，我会再给你一颗棉花糖作为奖励。”当然你。你也可以选择直接把这个棉花糖给吃掉，然后实验者就离开了房间。在这一次的实验中，有几个小孩是在听完实验者刚刚说完这些话。就立刻迫不及待的把棉花糖给吃了。就对于他们来说，就是我必须现在吃，我不能等。而有一部分的小孩则是坐在椅子上，试着去按耐住自己。他们会拿起棉花糖闻一闻，或者说是舔一舔，但是他们还是没能坚持住这十五分钟，就还是把棉花糖给吃了。最后剩下的一小部分孩子呢，则是成功的坚持住了十五分钟。他们呢是选择坐在自己的椅子上，他们试着去用唱歌啊，或者说玩弄衣服的办法。来让自己的注意力从这个棉花糖身上转移，一直到实验者回来后，他们才终于吃下了两个棉花糖。在这一个实验结束后，过了十多年，这些研究者就找到了小孩，进行了一次后续的调查。他们发现，当初那些成功通过了棉花糖实验的小孩呢，则是普遍的比较健康、积极，以及他们的成绩也都会比较优秀一些。而那些没能坚持住，一下子就把棉花糖给吃了的小孩呢，则是普遍比较懒惰，不愿意去努力，学习成绩呢也比较差一些。当时这个结果一经公布，就引发了社会上的。关注，毕竟这么一个简简单单的学龄前的测验，居然可以预测小孩十几年之后的成果，就挺让人不可思议的。不过呢，尽管米歇尔博士再三强调过，这么一个单一的实验结果并不能证明忍着不吃棉花糖就和自控力有关，但这个概念还是被广泛的传开来了。大家知道，就是那些无良的营销号，那些媒体习惯了就是多拿取义，他们就直接把这个实验结果、自控力以及延迟满足给画上了等号。于是，在当时，延迟满足这个概念就被成功的炒作了起来，家长们就开始。相信只要让小孩忍着不去吃糖、不去玩，他们就能在未来获得成功。幸好科研人员是不会满足于这么一个单一的实验结果的，所以后来就有其他的心理学教授也做了类似的实验。其中一个是在罗切斯特大学的基德教授进行的一个实验，但是呢，他做的这个实验是这样的：首先，他也是找了一群小孩作为实验对象，他在实验之前增加了一个前置的引导事件，他先把小孩分成了 A 组和 B 组，接着他让实验者和小孩用旧的蜡笔画画。在这个过程中，实验者会告诉。小孩，你们可以先用旧的蜡笔画画。或者说，你可以等到我回来之后，我会带新的蜡笔回来，我们再一起用新的蜡笔画画。那么过了几分钟之后 ，A 组的实验者就带回了新的蜡笔和小孩一起画，而 B 组的实验者则是回来后告诉小孩说：“不好意思，自己记错了，那边已经没有新的蜡笔了。”然后他们又重复了一次相同的行为，但是呢，只是把蜡笔换成了贴纸，也是 A 组的实验者带回了新的贴纸，但是 B 组的却没有带回任何东西。完成了这两项前置事件后呢，棉花糖实验就开始正式进行了。而实验结果发现，大部分的 A 组的的小孩都成功的通过了棉花糖实验，而 B 组的小孩则是未能成功通过棉花糖实验。从这个结果发现，一个小孩是否能做到延迟满足而不去吃掉这个棉花糖，其实并不完全取决于他们自己的自控力，而是小孩所处的环境之中，看他们是否会更愿意去相信其他人。比如说，在这种情况下，在 A 组小孩经历了两次实验者遵守诺言的情况，因此他们也就更愿意去花十五分钟去等待另一个棉花糖。而相反，在 B 组小孩则是经历了两次实验者出尔反尔的情况。情况，因此对于他们来说，他们不再信任这些实验者，于是他们就会选择直接吃掉棉花糖，因为他们觉得，就算过了十五分钟，那些实验者也不会带回来另一个棉花糖作为奖励给他们。而在其他后续类似的棉花糖实验中，我们也发现，小孩的家庭背景也会影响他们是否能够成功的通过棉花糖实验。比如家庭不太富裕的小孩则不太容易通过棉花糖实验，因为对于他们来说，今天有饭吃，可能明天就没有了，所以等待是一件非常有风险性的事情。而对于那些家庭，富裕的小孩来说呢，他们并没有这种风险，所以他们也就更愿意去等待。那么根据这些棉花糖实验，我们可以发现，一个小孩是否能做到延迟满足，其实是取决于多种因素的，包括他们所在的环境、家庭教育、富有程度，以及还有很多我们没有发现的其他的东西。而这么一个实验是不能证明。
一个小孩是否有比其他人更高的自控力。所以重要的是该如何在现有的条件下教育小孩说，说让他们愿意去为了未来更大的收益而去放弃当下的一些即时满足，而不是一味的让小孩压抑住欲望，让他们不去吃掉这个棉花糖。而作为家长和老师，也要在小孩面前做出言出必行，让他们能够在信任的环境中长大。当然了，刚刚我们也说了，富人的小孩更容易去等待，而贫穷的小孩呢，则没有等待的成本。因此，这仅限于小孩在有基础生活保障的情况下，才能更好的教育他们关于延迟满足这一个重要性。不过呢，延迟满足这个概念其实更好的能套用到我们现在的成年人身上，尤其是我们这些在都市生活中生活的现代人，反而自控力是越来越差了。我们已经习惯了及时满足，像是手机、电脑、电视，我们一天总能花上好几个小时，甚至十几个小时来回刷。大家可以好好回想一下自己最近一次完整的读完一本书是什么时候了。对于我自己来说，我可能也有一年多没有好好的读过一本书了。尽管我知道它是一件对我来说有意义的事情，但是我的空闲时间也还是会花在像是打游戏或者是追剧上面，还有拍视频。<笑>拍视频，对，拍视频。那怎么隔了那么久？哪有问题？现在市面上的各种提前消费、贷款买东西，其实也是做不到延迟满足的一个例子。生活的节奏变得越来越快，我们变得不太愿意去花时间等待，不愿意去攒钱再买自己喜欢的东西，反而会用各种各样的分期付款的方式来透支自己的未来的收入。以满足自己当下的欲望，以达到及时满足的目的。但是你会发现，一旦东西买到手后，那种快乐和兴奋感就会急剧的下降，然后就不断的需要用自己的未来来为自己当下的欲望买单，才能够维持住这么一个短暂的快乐。而且人的天性也是倾向于及时满足的，谁不管打游戏也好，还是点外卖也好，必须越快越好，我们都需要有一个及时的反馈。加上我们的耐心也是逐渐被消磨殆尽了，太长的文章或者说太长的视频，我们都是不会看的，上网都是按秒这个单位来做事情。还有很多其他的例子也可以说明及时满足对于我们的影响，比如说吸烟、喝酒、吃高糖的食物、不去健身、熬夜打游戏。当然了，我们都知道这些东西对于我们的健康来说是有不好的影响的，但是我们已经习惯了这些及时满足，所以说要花时间去更改的话，其实是非常困难的。那么有的人就想问了，哎，那我们有没有办法做到克服及时满足，呃，做到延迟满足呢？或者说提高自己自控力的办法，就很难花时间去戒烟戒酒。今天我们就来说说这其中的三种办法。第一种则是在棉花糖实验中，那些小孩。用过的一个办法就是转移自己的注意力。在实验中成功了的那些小孩，他们通常都是让自己不去看棉花糖，而让自己去做一些其他的事情，让自己的注意力不放在棉花糖上。所以，比如说，当你想要抽烟喝酒的时候，你就可以想办法让自己的注意力转移到别的事情上面。像是你想要抽烟，你就可以吃个棒棒糖；或者说想要喝酒的时候，就喝点会肥仔快乐水；或者就是让自己忙起来，比如说不断的工作、不断的学习，或者说运动之类的。但是这有个问题。就是一旦你松懈下来之后，你就会又会想要去抽烟喝酒。因此呢，这个方法其实只能适用于你短时间之内能做到延迟满足而已，它只能稍微的缓解一下你当前的欲望。第二种方法就是把你长远的一个目标和收益，也就是你一开始想要去达成的一个目的，比如说这个十五分钟之后的棉花糖，或者说是你考试的成绩，又或者是你未来想要掌握的一项技能，把它具现化的给体现在当下。就比如说你本来要花十五分钟时间才能吃到这个棉花糖，那么你可以。就是允许自己每一分钟都可以舔一下这个棉花糖，或者说<笑>撕一小口吃一点。这个例子好像不太好，但是就是类似这么一个例，哦、我就是类似这么一个。我有个更好的例子，什么？就是设定一个小目标，比如说先赚他一个亿。<笑>但是反正就是类似这么一个概念，把你长期的收益拆开成一小块一小块的再去奖励给自己。这样的话，虽然你大的收益还是在几个月之后，但是你中途也能有及时满足感，因此也就更好的能帮助你把这一个目标给坚持下去。所以这个像不像网上现在流行的设定一个闹钟？每二十五分钟，它会替让你停止一次，就是与其你相比来说，你一次学一个小时，每二十五分钟休息一下。对对对，是就就是这样。那么接下来就是第三种办法了。第三种办法的话，是一个美国的作家叫做凯利写的《自控力》的这本书里面，他提到过的一个办法，就是让自己每次都在一个欲望面前等待十分钟。比如在复习的考试的过程中，你突然间有了这么一个玩手机的冲动，这时候不要立刻就掏出手机开始刷，而是先强迫自己等待个十分钟。在这个等待的过程中，由于玩手机变成了十分钟的一个延迟奖励，那么你的大脑就会把它和
另一个你的一个延迟奖励，或者说你的目标给做比较。那么这个目标就比如说是我们刚刚说的复习之后的考试的成绩，就是你想要考好嘛，所以说你才复习。这个考试的成绩和这个玩手机拿去进行了比较，因为两个奖励都是需要延迟满足的，那么你的大脑就不会那么容易的去选择玩手机这件事情，而是选择奖励更大的那一个。通俗易懂的说法的话，就是因为玩手机的冲动被你推迟到了十分钟之后，他就没有办法给你一个及时满足感，因此他也就不那么有吸引力了。因为在这个等待的过程中，你也会同时去思考玩手机。能给你带来什么？你会觉得它只能在十分钟之后给你带来一个短暂的快乐，但是它没有办法保证说你的呃考试成绩能考好。这样的话，很有可能在十分钟之后你就没有了玩手机这个欲望了。当然了，如果说你十分钟之后还是特别想要拿出手机刷一下的话，那么你就允许自己这样做，因为按照这个方法的话，你得先能够遵守自己定下的这个规则。当你能够熟练的使用这一项方法的时候呢，你就会发现自己的自控力正在不断的提高，就能够更好的去追求未来更大的收益。那么今天就是我们的全部内容了，我们下一期再见。等一下，我有问题。什么？按照你这么说的话，如果掌握好了这个技能，那对于我们男生而言，你懂的。好。让我面对一些诱惑的东西。<笑>如果说我们能够控制自己的思想十分钟，思考十分钟之后。嗯、你又能不断的保持闲扯，又<笑>能保持闲扯模式，<笑>闲时间、嗯，或者说，就像你说的，可以追求更大的收益，嗯，来一发猛的。别开车，别开车，我们是一个正经的科普节目。